Hola, ¿cómo están? Yo soy Kar y el día de hoy vamos a hacer el Book Club Theory edición para Halloween. Espero que les guste esta decoración, está hecha especialmente para esta temporada, para este mes de octubre que va a ser el mes del terror. Posiblemente ya la vieron en el video anterior en que Fran y yo los invitábamos a formar parte del de club de los perdedores o el Halloween Losers Club, que se les voy a dejar ese video linkeado por acá en la información por si no lo han visto para que vayan y se unan a nuestro Halloween Losers Club, en el que vamos a estar leyendo un libro y teniendo varios retos semanales, pero no me distraigo más. Como saben, sus recomendaciones son muy importantes para mí, por eso cada vez que ustedes me dejan en los comentarios alguna recomendación o algo que quieran venir directamente al Book Lottery yo lo anoto en un papelito y lo coloco en el tarrito donde se hace la rifa sin embargo para esta edición que es de Halloween y era como más de terror y demás yo les pedí en las diferentes redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram que me dejaran recomendaciones de libros de terror que ustedes creyeran que eran especiales para leer en la época de Halloween o que era un libro de terror que a ustedes les gustara mucho entonces en esta cajita están los papelitos con este, sus recomendaciones para Halloween así que lo que vamos a hacer el día de hoy es sacar cuál va a ser nuestro libro para el mes de octubre y la reseña será el 31 de octubre así que sin más preámbulo vamos a sacar cuál va a ser nuestro libro para el mes de octubre ok, y tenemos que Sleepy Hollow, que me lo recomendó Katy por Twitter, les voy a dejar el comentario por acá y vamos a buscarlo en Goodreads para ver de qué se trata. Y aquí tengo The Legend of Sleepy Hollow de Washington Irving, les voy a dejar eh, la foto de portada por acá y dice... Ishabut Crane es el maestro de la comunidad de Tarrytown en Sleepy Hollow, literalmente hondonada del sueño. Un valle a orillas del Hudson, su antagonista es Bram Bones, un grandullón grosero que es también su rival en el amor de Katrina Van Teisel, hija única de un acaudalado terrateniente. Ishabut cree alcanzar la gloria el día que Van Teisel, Van Teisel le invita a una fiesta en su castillo, pero lo que no sabe es que lo que ahí le espera es la condenación, pues en los bosques encantados de la región del Sopor vaga el espectro del jinete sin cabeza. Esta edición de Washington Ibring ofrece las ilustraciones. Bueno, esto es de el libro que estaba leyendo. Así que para Halloween vamos a estar leyendo Sleepy Hollow y la leyenda del hombre sin cabeza, así que muchísimas gracias Katy por la recomendación. Yo he escuchado que Sleepy Hollow es como uno de los clásicos del terror o como de esos libros que uno tiene o tiene que leer cuando está en Halloween, así que muchísimas gracias por la recomendación Katy otra vez y recuerden que todos los papelitos que quedaron acá van a pasar al Book Lottery, eh, al Book Lottery original de todos los meses. Y para cerrar este video, entonces quiero ver cuál va a ser mi To Be Read o TBR de eh, los libros que voy a estar leyendo para Halloween. Entonces vamos a estar leyendo Sleepy Hollow para el Book Lottery. Como les contaba en el video anterior, les invitábamos a unirse al Halloween Losers Club, que en él vamos a estar leyendo El Horror de Dunwich de Howard Philip Lovecraft. Este, en el horror de Dunwich, se habla como de un pueblito clásico embrujado en el que pasan cosas extrañas, la gente en sí es extraña y aparece un niño muy extraño. Y este, es uno de esos cuentos de terror clásico de pueblo embrujado y es muy muy genial, ya yo lo había leído, pero lo vamos a estar leyendo de igual forma para este club de lectura de Halloween. Este, yo sostengo aquí el de los mitos de Cthulhu porque en esta edición se encuentra el horror de Tomwich, pero también lo pueden encontrar como un relato solito. Aquí les voy a dejar una portada o en alguna antología de cuentos de Lovecraft por si se quieren unir. Es súper cortito, ¿verdad? ya les voy a decir cuántas páginas tiene. 60 páginas. Así que los invitamos a leérselo para el club de lectura de Halloween Users Club. El otro libro que quiero leer o quiero leer es Mr. Mercedes de Stephen King. Hace tiempo que estoy con que lo voy a leer y que lo voy a leer y que lo voy a leer y yo me dije ya lo voy a leer para Halloween o lo voy a leer para Halloween. Este libro se trata como de un asesino en serie que anda en un Mercedes atropella a un montón de gente que lo está tratando de buscar y de encontrar a este asesino 
Tengo entendido que este es un libro más como de thriller, de suspenso, policíaco, más que un libro de terror en sí. Así que Mr. Mercedes va a ser una de mis lecturas para este Halloween. Otro libro que pienso leer en Halloween es El corazón del actor y otros relatos de Edgar Allan Poe. Y este fue porque me lo recomendó al del canal de Librópolis en la feria del libro. Y yo dije, ok, voy a hacerle caso a Alfie y lo voy a leer. Este, de este libro en realidad en este momento no tengo la más mínima idea de qué se trata. Pero Alf me dijo que de fijo, de fijo me iba a gustar. Él conoce mis gustos de que me gusta mucho esta parte de terror. Así que le hice caso a ti y vamos a leer a Pooh. Uh. El otro libro que elegí para Halloween es La sombra sobre Smooth y otros relatos de Howard Phillips Lovecraft. Este es otro, otro libro chiquitito de recopilación de relatos de Lovecraft y es porque yo quiero leer mucho más de él porque me gustó mucho este tipo de terror cósmico que él habla y que Stephen King se haya inspirado mucho en él. Y me gustó mucho ver cómo Stephen King de verdad se inspira mucho en todos estos monstruos Lovecraftianos pensando ahora como en la niebla o hasta el mismísimo y de esa terror como cósmico, así que definitivamente quiero leer mucho más de Lovecraft de este autor y voy a leer este pequeñín para Halloween y luego no sé si lo voy a lograr pero está dentro de mis objetivos si leo todos estos libros y aún me queda tiempo voy a leer a este bebé que es que, Dios mío, me estoy muriendo de ganas de leerlo y es y lo van a amar estoy casi segura Cementerio de Animales de Stephen King en esta edición hermosa de tapadura que me encontré en la Feria del Libro. Dios mío, es que ni siquiera sé qué voy a decir de esto porque véanlo, es hermoso, es demasiado, demasiado lindo. Lo amo, amo esta edición y ya lo quiero leer. Según lo que he leído, este libro se trata sobre un señor que tiene una hija, que la hija tiene un gato o ellos en general tienen un gato. La cosa es que el gato muere, es atropellado, ellos lo entierran, pero como hay un cementerio indígena cerca, entonces el gato vuelve a la vida y empiezan a pasar muchas cosas horribles y tenebrosas con el, el, con el gato. He leído que este libro es de los mejores de Stephen King y me hace muchísima ilusión, es que no puedo controlarme, me hace muchísima ilusión tener esta edición tan bonita. Es una edición de segunda mano, si ven las cintas están así como amarillas y todo, pero... Es que lo amo, de verdad me encanta, me encanta. Entonces, sí, este, estoy sin palabras. ¡Ah! Ya. Entonces, bueno, amigos, eso sería todo por el video de hoy. Aquí está cuál va a ser nuestro libro para el mes de octubre. No se olviden, vamos a estar leyendo Sleepy Hollow y vamos a estar leyendo El Horror de Townish. Esos son nuestros libros para los club de lectura para este mes de octubre. Recuerden estar atentos a mis redes sociales y a las de Fran porque vamos a estar poniendo ciertos retos en el mes de octubre bastante divertidos para entrar en todo este ambiente Halloweenesco y de terror. Recuerden que cualquier libro que ustedes me quieran recomendar o que quieran que participe en los Book Lottery en este club de lectura, me lo pueden dejar en los comentarios para yo poder anotarlo. Les voy a dejar todas mis redes sociales en la cajita de información. Recuerden que pueden utilizar el hashtag yo leo contigo para yo poder ir a ver todos los libros que ustedes están leyendo y recuerden que para este mes de octubre vamos a estar usando también el de Halloween Losers Club para que nosotros podamos ir a ver todos esos libros de terror o fotos de terror o fotos relacionadas con Halloween que ustedes estén compartiendo. Espero que les haya gustado este video, que se puedan unir a las lecturas conjuntas. Recuerden que si les gustó este video pueden darle me gusta y suscribirse a este que es mi canal y su canal. Un beso enorme y nos vemos en el siguiente video. Chao.